。哎，是我。呃，走的事情呢，待会儿再讲。我先出去玩一玩啊。哎，走，姐姐，好玩，好玩着呢。我带着你去那地方，你没去过。我跟你说，哎呦，兔子，您看，又怕死，又爱玩。嘿嘿嘿，哎，他走了也好啊，免得真的成了我的替死鬼。嗯，哎，主子，您想清楚没有？到底会是谁要刺杀您呢？这个，得抓到了刺客，问过了才知道。哎，小姐，说说，失误，伤好点没有啊？好多了，已经没事了。店里好吗？啊，店里都挺好的，你自己要注意啊。嗯，你，我带你去玩蛐蛐啊！哎哎哎，走走走，你再走了。说说，你爹是不是不赞成我们两个交往？管我爹怎么想啊！我这个人，决定好的事情是有想法、有原则的。不管谁怎么说，都改变不了我的决定的。有你这番话，我就放心了。我现在觉得，我是全天下最快乐的男人。干嘛那么高兴啊？我又没有说怎么样了。可是从你的眼神当中，我看到你对我的关爱，那跟别人是不一样的。那是一种男女惺惺相惜的感觉。又自我陶醉了，我我还要看你日后表现呢。双双，我绝对经得起考验。认识我越久，你越能够发现我的好。我，我还真不知道你有这么好呢。以后你就会明白的。啊，疼吗？今儿我带您去个地方，保证您好玩啊！啊、嗯，好奇啊！少爷，嘿，机会来了，走，走啊，走！嗯，干什么呀？跟个饿死鬼似的！你抓的东西好吃啊！哎，跟你说件正经事儿。嗯，你是怎么看咱们两个主子的事儿的？好事多磨，家有天成。嘿嘿嘿，算了吧，你们可是卖身的奴才，这奴才能配得上小姐啊？我们卖身啊，就是为了近水楼台先得月啊。嗯，慢点，慢点，慢点，慢点。好了，少爷，就好了。哎，这个帮我拿着。哎，好嘞，我上去了啊。哎，少爷，迷魂香带来没？带了。小心点啊！知道了，知道了。我们家主子，他他用卖身嘛？哼，这明明穷的叮当响，还死鸭子嘴硬。我们，我们是是是什么呀？死鸭子嘴硬。少爷，少爷，小心点儿。知道了，知道了。谁啊？哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！我的脚！不是，少爷，干什么？怎么啦？朱大强，好呀，你糟糕！哎呦！看你的脚呢，说你来我们家干嘛？我说呀你，我来找双双。你找我干什么呀？我不是跟你说的清清楚楚了吗？叫你不要再来找我了。双双，我不是告诉过你吗？我对你的心呐、啊，是永远不会变的。<笑>哎。
你真是癞蛤蟆上脚面，你恶心不恶心？你朱大傻，和小兔崽子，给我打！哎呀，给你什么？哎、你你还给我，还给我，小心我的迷魂香啊！迷魂香？嗯。朱大昌，你拿迷魂香来找双双干什么？双双也是你叫的？狗奴才！你绑架双双不成，现在还夜闯师府，想拿迷魂香来迷双双。罪不可赦！哎呀，啊啊啊！疼啊疼啊！哎哎哎！师伯，师伯，救命！师伯，用不着这样的，这种小人犯不着动怒。哎，双双，你这个小人实在无耻！怎么样？哎呀，要轻轻点，轻点，疼啊！哎哎哎，干嘛？朱大长，你这个是不是上等迷魂仙啊？废话，我堂堂质朴公子还能用次品吗？马、嗯、车！啊！刺客！少爷没回来。那你们回来干什么？我啊，这我给你们那么多人，让你们去找林毅。人呢？人呢？哎，到处都找了，找不到哎。废物，通通都是废物。老爷，老爷，送进来一个刺客。哎，这谁呀、啊？这是谁啊？啊，少爷。啊，赶快，赶快出马，赶快出马！快快快，少爷，哎，少爷。大昌，大昌，大昌，我跟你说过，你现在不要去惹那个石家，你就是不听啊你！哼，现在被人家捆得像个大闸蟹一样，背上插个标签给送回来，你丢不丢人呢、啊、你？谁让你不给我出气了？我不能眼睁睁看着双双往钱东怀里送。哼，人家是十五阿哥，十双双要依靠他，我能怎么办？你呀，你这不是拿着鸡蛋往石头上碰吗？你碰死了也活该！爹，我丢了个双双也就算了，你一世英名，就眼睁睁的看着那个石运开仗着钱通的势力把你踩在脚下，我，我又能怎么样？启禀大人，兰二小姐回来了。啊？兰二回来了？哎，哎，快请快请！是大人。哎呀，哎呀，哎，兰儿回来了，嘿嘿，这下咱们有希望了。兰儿回来又怎么样？哎，你真不懂啊！哎，兰儿回来了，双双，呃、哎，跟十五阿哥他们，他们，哎哎，不就啊？啊、哦！哎呀，兰儿小姐，兰儿小姐。兰儿小姐，哎呀，您总算是回来了。您不告而别，可把我们给急坏了。钱通呢？呃、哎，钱通，他，啊、他，钱呢？这个、还提你的钱通呢、呃？你的钱通早被人乘虚而入了。朱大长，你在说什么？我在说什么？我在说呀，你不在的时候啊，石双双频频来向钱通示好啊。这两个人呐、啊，眉来眼去。你知道吗？那个石运开啊，还大力的促成此事。他们俩的发展神速啊，钱通早就不在我们家住了，早就住到石家去了。不可能，不可能！双双，双双和我钱通姐妹，她不会这么做的。哎呀，兰儿小姐，大昌说的没错呀、啊，你你你就相信我们吧，钱少爷真的搬到石家去住了。不行，我得把事情弄清楚。哎，兰儿小姐，兰儿小姐，哎，我正愁着石家仗着有钱通，我治不了他。哼，现在啊，兰儿回来了。儿子，啊，借力使力，你越来越聪明了。哎，我是被逼的，我是一心向善，一心向善呢。哦，嗯，哎，双双，你敬钱公子一杯，啊？我不会喝酒
啊，没关系，没关系，不会喝就不会喝了。呃，双双啊，今天下午十五要去店里，哎，你陪钱公子去凌云寺走走。我没空。哎，没关系，没关系，没空就没空了。这是什么话？钱公子能陪双双去凌云寺，那是我们石家祖上有德，是前世修来的福分呐。哎哎、这个部分还是给别人吧，女儿担当不起啊。你这，老爷，兰儿小姐来了。这这这这个时候她来干什么呢？哎哎，兰儿来了，兰儿，兰儿。哎，杨兰，你你怎么敢打龙岩呢？啊？打龙岩？我不但要打龙岩。我还要扒龙皮，哎哎哎，哎哎，小公子，没事吧？啊，石双双，我一心一意把你当做锦妹看待，你居然趁着我不在的时候做了什么好事？兰儿，我什么事也没做啊，你还说他都知道你家来了，你还说什么？兰儿，钱通是来避难的，避难。兰儿，你胡闹什么呀你？你们，你们对不起我。我我永远永远都不要看见你们了！哎，老二，老二，老二，哎哎哎呀，是我，快动，我快追呀、啊，快快快呀！双双，你没事吧？我没事，你快帮着钱通去追兰儿吧，把事情解释清楚啊！快去啊！这种女人连阿哥都敢打，钱通还把她当宝贝，哼！嗯，爹，你不要这样说兰儿，她其实是个挺好的女孩，为人很善良的，只是性子急了点做事情直了一些，还是蛮可爱的。啊，她还蛮可爱的，她连你都要打，嗯，她这么做肯定是有什么人挑拨的。哎呀，爹这么做。也是为了你呀！你要知道，爹可是用心良苦啊！哎，爹，兰儿是女儿的闺中好友，而且她那么的爱钱通，女儿是不能够欺负朋友的。况且，双双啊，这好友归好友，男女之间感情的事啊，是说不清楚的。这种事啊，只有他自己心里最清楚。你爹的看法。像钱公子这么好的人，有人品，有钱有势，又能帮得了石家。哎呀，像这种好事啊，这样好的机会，咱们上哪儿去找啊？双双，你再好好想想吧。他给你的印象再好也没有用啊。女儿对于自己未来的夫婿是有主意的，况且钱公子根本就不是女儿所需要的。爹，你就不用再为女儿费心了吗？行不行啊？哎，双双啊，你爹我这大半辈子，我经历过多少事啊？你爹吃的盐比你吃的饭都多，你就听爹一句话，爹不会害你的啊！哎，双双啊，你，哎，机会走了，就不会再来了，你懂吗？哎。不懂女儿的心思、啊。
，你没有资格欺骗我的感情，我我要杀了你！哎哎哎，兰兰兰儿，我发誓，我绝对没有对双双打什么主意，我也没有做对不起你的事情。兰儿，哎，你相信我，哎，不不不，不然的话你会是我，哎哎，是我，龙是我，过来，是我。兰儿，你真的误会了，青龙他明明知道我喜欢双双，他不会对双双动脑筋的。说，他到底给了你什么好处？兰儿，你怎么这么说呢？难道你信不过我？哎，兰儿，我在朱大人府上遇到了刺客，是十五救了我，我这才搬到双双家住的，躲一躲，你知道吧？他还把我当皇太子认了呢。你在胡说些什么呀？你本来就是皇子啊。千、啊、童、啊，你怎么会这么认为呢？他上次追杀我的时候啊，抓开我的衣服，盯着我的朱砂看了半天，你说。这不是验明正生是什么？是谁要杀我？双双，对不起啊，我没什么好对不起的啦，应该是钱通向你说对不起啊。嗯，哎，是啊，都是你，还说什么封我做天下第一妃，又到青楼去玩。好，好，好，我不对，我不对，好好，我敬你呗。哎，来。是我，我不在的时候，真是谢谢你救了他的命。等回宫，向皇上说了，一定啊，封你个什么将军的，让你跟双双啊配成双。男<笑>儿，哎，你说是不是啊？啊，是是是是是。哎，既然这样子，这里也没有什么好留恋的。咱们回京城去吧。回去？嗯，不行不行不行不行，我不能回去。为什么不行啊？难道你要留在这里被人家杀、啊？如果怕被别人杀了就回去，那上面，上面会怎么想啊？再说，再说，咱们也得把凶手抓住了，看看是什么人主使嘛，对不对？哎。好了好了，都不要再说了，都已经闹了大半天了，肚子也该饿了。来，用菜用。我们先吃饭啊！来来来来来，哎。什么？你是说兰儿小姐和石双双、钱通他们在茶楼欢聚？嗯，不对呀、啊。照兰儿的个性，她应该把钱通抓回来，然后把石家的茶楼砸个稀碎。怎么会这样呢？哎，你没看错，小的看得清清楚楚，他们有说有笑的。嗯，这。这就是那个石双双的厉害。没关系，他早晚会犯在我的手里。到时候，哎呀，哎呀，大人，大人，大人，不好了！江南巡抚尹大人要开库验银了。是经典，呃，快进，快点，快进。尹大人，您突然来查验官营，敢问是上面的意思？这是十五阿哥的旨意，是十五阿哥的面谕。周大人，你不觉得你问的太多了吗？呃。笑得多嘴，笑得多嘴，漂亮，这事儿办得漂亮。<笑>哎呀，时间太短了，笑得办得真是很吃力呀、啊。没想到这个十五阿哥还是拖了我们的后腿呀、啊。嗯，幸亏我们机灵，是也你能干。哎呦，大人过奖了。<笑>没想到这个十五阿哥竟给我们玩两面手法呀。<笑>可是他还是玩不过大人您呢。哈哈哈哈哈！朱大人，你这样是干什么嘛？起来了，起来了！天爷
，下官知道对钱爷招待未尽周全，让您担惊受怕。下官有罪，下官有罪啊！哎呀，你怎么又扯上这个了？我不是跟你说过了吗？没有关系的，我没有找人来查这个银库的事情啊。可是。哎，可是尹大人他说，他说是您啊。你要信他呀，还是信钱通呢？呃，呃我我当然是信钱钱钱爷的啦。那就好啦，拜托好不好？不要跪来跪去的，烦都烦死了。不，钱爷他要是不原谅我，我就常跪不起。哎呀，好了好了，我原谅你了，原谅你了，行了吧？起来吧，起来吧，起来吧。谢谢钱爷。那，钱爷。您是不是还搬回我那儿去住啊？呃呃呃呃，哎、呃呃，我们哪儿都不住，我们啊，我们出去玩一玩，走一走。嗯，出去玩？去哪儿？扬州瘦西湖。呃，可是，可是什么？难道这里还有你放心不下的人？呃，没，没有，怎么会的？当然没有了。<笑>既然二位对游瘦西湖有雅兴，那么下官立刻去准备车马及随行人员。啊，那好吧，哎，朱大人啊，啊，找几个武功好的相陪啊，免得出意外。哎，哎，快去吧，哎，那是一定，那是一定。哎，哎，哎，胆子那么小啊，有我在，你还怕什么？总管，您找我，行里的茶叶没了，咱们的茶商要的紧呢、啊。进的一船茶叶正在路上呢，一下船立刻给客户送上，千万别坏了我们的信誉。哎，知道了。哎，哎，那主子，怎么了？慌慌张张的。呃，江南巡抚到朱知府的府上去查官银了。那好啊，这个朱知府啊，要倒大霉了。哎，倒什么霉呀、啊？那银库里面装满了银子。怎么会？真的。我刚才在茶楼里面听到陆巡捕和其他几个捕快一块儿说的。朱知府不是笨蛋，一定是尹大人来晚了，他已经把官银填满了。主子，那您的意思是说，他把银子又运回去了？这个问题得靠黄果来解。嗯、呃哎，老爷，你跑到哪儿去了？哎，蛐蛐给我照应好了。您放心吧，都给您喂过了。个个吃的饱饱的，叫的是雄赳赳气昂昂。<笑>吃饱了，喝足了，养了你们两个窝里反的。啊、老爷，十五是什么事做的不好，惹您生气了？十五啊，我问你，你对双双是不是有非分之想？老爷，你怎么会这么想呢？大张跟我提过，你喜欢双双的事，我一直没有放在心上。这回可好，双双连太子妃都不愿意做了，这和你有有关系？老爷，这打哪说起啊？打兰儿打了双双，你的反应说起。老爷，奴才护主子，这是天经地义的事啊。师傅，我希望你讲的是实话，否则我饶不了你。主子，您您为什么不跟他说实话呢？双双的反应比我的反应更重要。小桂子，哎，我想我今天要讲个故事给双双听。讲故事？朱大超，以后你说话小心点。你知道，你知道你这样嚼舌根，差点破坏我跟双双的感情。哎，兰儿，你怎么这么不识抬举啊？我是怕你受骗，我才告诉你的。嗯，你害了我挨了他一巴掌，你知不知道？啊，不知道。哎，兰儿，哎，钱公子啊，啊，钱公子，一路上我已经做了必要的防护措施，又有陆巡捕相送，我想安全应该没什么问题了，请二位放心游玩吧。好，多谢多谢多谢、啊，下官是应该的。走啦，啊，讲那么多干什么？啊，走了走走了，走。爹，啊，人都走远了，做什么意义啊？我把他老实家的靠山给送走了。儿子，所谓山上的老虎不在，山下的猴子称王，咱们得趁这个机会给他老实家一个回马枪。哎
。哎，爹，我怎么没想到啊？你终于把你儿子的问题当问题了啊！儿子，你就等着当新郎官吧。哎，谢谢爹，谢谢爹。啊叔叔，对不起啊，师傅，爹在房间里太久了。老爷跟你说了什么？他说说什么？还是不说了吧。他是不是询问你对我的感情？你怎么知道？你怎么回答？我，我能怎么回答？如果我承认了，你就不能再待在这儿了。所以你否认了。嗯。师傅，你知道我有我的难处吗？想不想听个故事？杰明君王的故事。这个君王有三宫六院，嫔妃无数，可是却找不到一份真爱。他已经老了，所以他把他所有的真情系在一个小小的贵人身上。他对这个贵人百般疼爱，然而这个贵人。却始终忘不了他的初恋情人。那结果呢？结果，结果被他的父亲发现了。爹，双双，你口口声声的跟我说你和十五毫无瓜葛，结果深更半夜，你居然把头靠在一个下人、一个我买来的奴隶的肩膀上。你，爹，爹，你听我说嘛。没什么好说的，都怪我。都怪我引狼入室，劳燕昏花。你，你立刻给我卷铺盖，滚，滚出我石家大门！爹，不可以的！啊啊、爹，爹，慢点儿！爹，你怎么了？我为什么不能？我为什么不能？爹，你让他走，你让他立刻给我走。是我，你去走吧，叔叔。让他走，立刻走！好了，爹，师傅，算我求你了，你就先走吧，啊，快走啊！爹，哎呦，哎呦！今儿个都是奴才不好，跟小单子去抓蟋蟀去了，没没替主子把好风，所以让石老爷。也好，什么也好，趁这段时间，我们也好调查官银的事情。至于双双，也该让他自己有所选择。呃呃，来了。啊，哎，来来来，哎。嗯，那边情况怎么样？不怎么样，我们老爷情况特别不妙。小姐说了，要你们再委屈一段时间再说吧。那那得多长时间啊？我哪知道啊？谁让你们，你们那么穷啊？我们穷啊！啊，这这穷他也不是罪呀、啊，是不是、嗯？你还真别说，这在我们老爷眼里啊，穷就是最大的罪过。你好点没呀、啊？嗯，不喝了，不不好最好，这样你就可以跟那批，嗯，那批穷的，前心贴后心的狼，双宿双飞了。爹，你怎么可以说这种话呢？要是你有个三长两短，女儿也不要活了。真的。爹。娘死得早
，是你又当爹又当娘，把我拉扯大，你怎么可以怀疑女儿的孝心呢？嗯，哎呀，爹，听了你这句话呀、啊，我这病就好了一半了，哎，剩下那一半啊，嗯，也靠你。嗯、剩下那一半。你得答应爹，从今以后，嗯，不再跟那个十五来往。这……嗯，爹，十五在我们家做护院这么些日子，人又勤快又老实，而且家里的生意也得靠他啊。你总不能不理他吧？嗯。小丹丹，小丹丹，刚才掌柜的跟我们说，让我们不要住在这儿了，让我们滚。哎，是我，我们家小姐，要把这个给你。她说，她只能辜负你了。哎，这哎哎。哎相见何如不相识？安得与君相决绝？免教辛苦，做相思。喘得很厉害吗？看他这么急，一定发生什么事情了。咱们去看看。啊，双双，爹，你怎么来了？你的身子……哼，我还身子呢，咱们家的身家都没了。啊，身家没了？朱大人把咱们家好几船的茶叶全都给茶疯了。这……哎呀，这苏杭的很多茶行都等着我们批发茶叶呢。我就知道。你不跟钱通在一起，他就要报复我们。你看是不是？是不是啊？爹，现在不是说这事儿的时候啊！啊，我们赶紧去朱家查查到底怎么回事。说说，我陪你去。嗯，你怎么还在这儿？要不是你，双双早就是朱大人的儿媳妇了，什么事也不会发生。你还不给我滚？滚！双双。十五，我的心境都写在这首诗上，你就不要再难为我了。双双，茶
查封？当然要查封了。你要知道，江南巡抚对苏州一带的事务是至为关心的，所有进出苏州的船只都要严加查问。我这是听命行事啊！<笑>我们石家，我们石家的茶叶进出苏州十多年了，从来没有遇到过任何问题。你这样做，你，你，你分明是邪怨报复！哎<笑>，怎么是邪怨报复呢？我这是秉公处理。你<笑><笑>，哎，对呀、啊，我爹这是秉公处理。我要见兰儿小姐，又想找钱公子来压我们？我告诉你啊，钱通和兰儿两个人结伴去游瘦西湖去了，什么时候回来还不知道呢。<笑>我明白了，你们就趁着这个机会来找我们石家的麻烦。双双，你为什么把话说得这么难听呢？我爹不是说了吗？这是秉公处理。<笑>好，敢问朱大人，需要检查多少时间？啊？呃，这要看怎么样检查，检查的有多仔细。<笑>嗯、那您的意思呢？要要快也可以啊，你马上嫁给我啊啊啊！不不，我不答应。<笑>石运开，你别忘了，你的茶叶可都卸在码头上了。现在可是梅雨季节，这茶叶可经不住水泡啊。嗯，不答应你。啊，老爷，老爷，老爷，爷爷你别急呀，老爷急呀，别着急呀，老爷，老爷。大夫，我爹的病情怎么样啊？啊，积痰攻心，要放松心情才是。这是药方，按方抓药。谢谢大夫。啊，告诉你。大夫，请吧。让我放松心情，我怎么放啊？哎，你就放松心情好了，不会有事的啊。哎，老东家，老东家，哎呀，不好了，咱们咱们的茶叶被扣了啊！你也不知道消息怎么传的这么快呀？大伙儿都在说石家老字号和官方出了问题，哎呀，钱庄挤兑，所有的店呢都出了问题呀、啊。啊！爹，你别急呀、啊，爹！哎呀，掌柜的，你不知道我爹在生病吗？这时候说这些干什么呢？完了！好了，你们现在各店的负责人都到茶楼去，我有话要跟他们说，快去吧。完了，完了，我一生的心血全完了，全都完了。爹，你别着急，别着急啊！你放心，我们一定会想出办法的。你能有什么办法呀？他们朱家要的就是你这个人呐，玉儿啊，就是你现在答应嫁给朱大昌，爹我也不会同意，我也不会让你嫁给那个一肚子坏水的朱大昌啊。好，我想开了，该怎么办？就让他们怎么办吧。你放心，我一定不会让他们真夸我们的。哎，这是什么？这是什么来了？不像话！小姐来了。哎，来来来，怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？这事怎么解决？大家不要不要急啊！不要急，石小姐有话对大家说。各位，石家茶行的几船茶叶遭到例行检查，却没想到让每个店都受到了诺大的冲击。冯、啊、武、哎，店里的食材供货商是不是来催款的？是，可是他们越不相信我，我就越不给他们。给，不但给。而且还把下个月的也给足了。哎呦，好好好好好好好好好好好好好。李掌柜，啊，钱庄挤兑的人是不是很多？哎，我正在让伙计安抚大家呢。不用了，让他们提，要提多少就提多少。可是，哎，这，这件事情是经过煽动的，你们对我们越是没有信心，我们却越要给你们信心。我相信。
只要我们大家伙儿齐心协力，这个难关是一定能够度过去的。嗯，对对对，说的对，说的对。好了，现在你们去领我替你们准备的银两去吧。好，好，好，好，好，好，好，哎呀，走走走，哎呀，走走走，钱包，钱包，走走走，快走走。帮小丹子啊，小六子，让他静静心吧。可是，你以为发生了这么重要的事情，我会不理你，一走了之吗？而且你的事我只了解，但曾相见便相知。我不接受什么事与君相决绝，更不会辛苦做相思。十五，你要去哪里？做我该做的事。